I want to teach and share some of the Word of God for you today. And I want to talk about an awesome place for us to find help. And there are two passages of scriptures we're going to look at. One is found in the Old Testament and the other in the New Testament. I believe someone is going to help us read Psalm 61 verses 1 through 4. เราจะอ่านในพจนะของพระเจ้าในสวดีบทที่6 1เข้อ2ถึง5สวดีบทที่6 1เข้อ2ถึง5นะครับข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยแข็งแกร่งที่ประจันหน้าศัตรูข้าพระองค์จะขออยู่ในพระพลาของพระองค์เป็นนิดข้าพระองค์จะลี้ภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังคำบนบานของข้าพระองค์และประทานมรดกของผู้ยำเกรงพระนามของพระองค์แก่ข้าพระองค์ These are the words of David คำนี้เป็นคำของกษัตริย์ดาวิด If you understand the life of David in the Old Testament, you will discover that there are many wonderful promises that God gave to him. As a young boy, this is a young man who had a heart to seek after the Lord. God would visit him on the hillsides as he would look even at creation. พระเจ้าก็จะมาหาพบกับเขาในทุ่งทุ่งหน้าต่างๆเมื่อเขานั้นได้มองเห็นถึงการทรงสร้างของพระองค์ And the Lord has spoke many promises to him of his future และพระเจ้าได้พูดถึงขมยากรถึงอนาคตของเขา One day he would be the king of Israel ในวันหนึ่งเขาจะเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล Sometimes even in your life and mine there are promises that we receive from the word of God และหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นเราก็ได้รับคำสัญญาของพระเจ้าผ่านจากพจนะของพระเจ้า But when he's writing these words he's going through a very difficult season แต่ขณะที่เขากำลังเขียนพระธรรมในตอนนี้นั้นเขากำลังเผชิญกับปัญหามากมายในชีวิตของเขา It seems like everything that's happening in his life is Opposite from the promises of God. เหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานั้นช่างตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นคําสัญญาของพระเจ้า Instead of sitting on the throne, he's running for his life. แทนที่เขาจะสามารถที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นเขากำลังกำลังวิ่งหนีให้ให้ชีวิตของเขาได้รับความรอด Matter of fact, King Saul is chasing him with three thousand men. ขณะนั้นเป็นเวลาที่กษัตริย์ซาอุลนั้นกำลังมีคนไล่ล่าชีวิตของดาวิดอยู่ประมาณ 3,000 คน And this is when he writes these words. และขณะนั้นก็เป็นเวลาที่ดาวิดนั้นได้เขียนพระธรรมในตอนนี้ He's crying out. He says, "God, hear my cry." ดาวิดนั้นบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงฟังคําร้องทุนข้าพระองค์ Come, pay attention to my prayer. ขอพระองค์ทรงสนใจเสียงคําร้องทุนข้าพระองค์ And he uses a phrase. He says, "From the ends of the earth, I'm crying out to you." ดาวิดได้ใช้คำว่าถึงแม้สุดที่สิ้นสุดปลายแผ่นดินโลกขอพระองค์ทรงได้รับฟังคำร้องทูล We will be studying this a little more in a few moments. เราจะได้มีโอกาสที่จะดูพระวจนะของพระเจ้าลึกลงไปในเวลาต่อมา But I want to point out to you that David is having a revelation far before his time. ข้าพเจ้าอยากที่จะบอกว่าดาวิดนั้นได้รับการสำแดงจากพระเจ้ามากกว่าช่วงเวลาที่เขาเจอในขณะนี้ Because David knew when he was in trouble there was a place and a person he could call upon เพราะว่าดาวิดรู้ว่าเมื่อเขาเผชิญปัญหานั้นเขาสามารถจะมีที่ลี้ภัยและมีใครที่เขาสามารถจะไปหาได้ I'm going to take you to the verse, and we're going to read the verse in the book of Hebrews. และเราจะมีโอกาสดูพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูด้วยกัน And even though David didn't know the person, but he is getting a revelation of what we're going to read now. ถึงแม้ว่าดาวิดจะไม่รู้จักบุคคลนั้นที่พูดถึงในพระคัมภีร์ในฮีบรูแต่พราะมีในตรงนี้ได้กล่าวถึงพระเยซูไว้ Hebrews chapter four, verses fourteen through sixteen. ในฮีบรูบทที่สี่ข้อสิบสี่ถึงสิบหก Hebrew บทที่4ข้อที่14ถึง16กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ผู้เสด็จผ่านฟ้าสวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่ประกาศรับไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ Amen 
So where do you go when you need help? คุณมองหาความช่วยเหลือที่ไหนในเวลาที่ต้องการ You know, man has a tendency to reach for something stable when he's in trouble. มนุษย์มักมองหาอะไรที่มั่นคงเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ Sometimes when man is in trouble, he puts his trust in the stock market, for instance. หลายครั้งที่มนุษย์นั้นต้องการความช่วยเหลือเขามองหาความช่วยเหลือจากตลาดทุน Or maybe he feels secure because he has a lot of money in the bank. บางครั้งเขารู้สึกมั่นคงเพราะเขารู้สึกว่ามีเงินมากในธนาคาร Maybe he has close friends in high places. หรือว่าเขามีเพื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูง Because when things begin to shake in your life, the automatic reaction is to look for something to lean upon. เมื่อหลายครั้งนั้นเราเจอปัญหามากมายนั้นเราจะอัตโนมัติเลยที่จะมองหาบางสิ่งบางอย่างที่เรานั้นจะพักพิง But this morning we ask the question, where do you go when there are no other answers? แต่วันนี้เราตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะมองหาความช่วยเหลือที่ไหนขณะที่เรามองหาสิ่งใดไม่ได้เลย Because everything that we experience in this life is is able to shake and be unstable. เพราะว่าสิ่งในต่างในชีวิตของเรานั้นมันสามารถที่จะถูกสั่นคลอนได้ตลอดเวลา In America, from childhood, our children are all taught one thing. ในอเมริกานั้นเด็กๆของเราจะถูกสอนในเรื่องบางสิ่ง Whenever there's an emergency, you always dial 911. ทุกคนจะถูกฝึกให้โทรหา911เมื่อมีเวลาฉุกเฉิน My grandchildren, from the time they could barely talk, they knew that if there was trouble, dial 911. หลายของข้าพเจ้าเมื่อรู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถึงแม้เขายังพูดไม่ได้เขาจะโทรหา911ทันที So if you have a crisis in Thailand, what number do you dial? เมื่อมีปัญหาในในประเทศไทยนั้นเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นคุณจะโทรหาเบอร์อะไร191 Oh almost the same 911 191นะคะ You see because in America I discovered I was raised in Indonesia by the way ข้าพเจ้านั้นถูกเลี้ยงดูอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะคะ But when I went back to the States I made a discovery แต่ว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางกลับไปอยู่ในอเมริกาข้าพเจ้าค้นพบอย่างหนึ่ง That when you dial 911 you have three Different types of people come into your house. เมื่อเรานั้นกด911นั้นจะมีบุคคลสามกลุ่มคนนั้นมาหาที่บ้านของเรา The first one to arrive will be the fire engine. บุคคลแรกที่จะเข้ามาก็คือว่านักดับเพลิง Because he doesn't know, maybe your house is burning down. เพราะว่าไม่รู้ว่าบ้านคุณกําลังไฟไหม้หรือเปล่า So the fire engine comes. เพราะฉะนั้นนักดับเพลิงก็จะมา And then the policeman will come. ต่อมาก็เป็นตํารวจ Why the policeman? ทำไมต้องเป็นตำรวจ Well, he doesn't know. Maybe there was a robber came and somebody got shot. เพราะไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนถูกยิงหรือว่ามีการขโมยเกิดขึ้น But then maybe the ambulance will come thirdly. หรือว่าอาจจะมีหน่วยฉุกเฉินเข้ามา Why the ambulance? ทำไมจะต้องมีรถพยาบาลหน่วยฉุกเฉิน Well, maybe the father ate too much durian last night and he had a heart attack or something. หรืออาจจะเป็นเพราะว่าพ่อทานทุเรียนมากเกินไปแล้วหัวใจก็เลยจะวาย So whenever there's an emergency, we're all trained. You dial 911. เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเหตุฉุกเฉินนั้นเราถูกฝึกให้กด911 But you know. Where do you go when there's no other place that can help? แล้วคุณจะไปที่ไหนเมื่อคุณรู้ว่าไม่มีที่ไหนช่วยได้เลย And one of the beautiful things of coming to know Jesus Christ. และสิ่งที่เป็นสิ่งที่งดงามเมื่อเราได้มีโอกาสมารู้จักพระเยซูนั้น Is that the Spirit of God is always pushing us to look to Him. พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมุ่งพาเราไปหาพระเยซู And we were singing that song this morning. และเราได้ร้องเพลงนั้นในเช้าวันนี้ Turn your eyes upon Jesus. มองพระพระองค์พระเยซู Because there is a place of help that is beyond anything that you can experience in this world. เพราะว่าที่นั่นเป็นที่ที่เราได้รับการช่วยเหลือมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้ See, there was a time when I was a young boy that we were in a civil war. เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กนั้นข้าพเจ้าอยู่ในท่ามกลางสงครามกลางเมือง And our jeep was shot at with hundreds of bullets directed to our jeep. และรถจีบของเราก็ถูกยิงมากกว่า100นัด There was no other help available. ไม่มีที่ไหนที่สามารถช่วยเราได้ But I could hear my mother's voice in the front seat. She cried out to Jesus. แต่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของแม่ข้าพเจ้านั้นร้องเรียกหาพระเยซู And it was a miraculous experience where God. Helped us escape a very dangerous situation. และเป็นประสบการณ์อัศจรรย์ที่พระเจ้าช่วยเหลือเราให้พาเรานั้นรอดพ้นจากเหตุการณ์นั้น You see, crisis and trouble can come into our lives. วิกฤตและปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเรา Even when we seem to be doing every spiritual thing correctly. แม้ว่าเราจะดำเนินชีวิตตามทางฝ่ายวิญญาณอย่างถูกต้อง You see, you may be reading your Bible every day. คุณอาจจะอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวัน You're faithful to come to the house of God. คุณมาที่คริสตจักรสม่ำเสมอ You pray often. 
คุณอธิษฐานตลอดเวลา say, well, I even bring what belongs to God in my tithes to the house of the Lord แม้ว่าเราจะนั้นจะถวายทรัพย์อย่างสม่ำเสมอต่อพระนิเวศเจ้า and even after doing all of the spiritual disciplines you're still having trouble ถึงแม้ว่าคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างตามฝ่ายพระวิญญาณคุณก็ยังมีปัญหาอยู่ดี what do you do then แล้วคุณจะทำอย่างไรล่ะ I remember the day that my father and I were sitting in a doctor's office. ข้าพเจ้าจําได้ว่าวันหนึ่งที่ข้าพเจ้านั่งกับพ่อข้าพเจ้าในห้องคุณหมอ This is about five and a half years ago. เวลานี้เป็นเวลาประมาณ5ปีที่ผ่านมา And my father was sitting next to me. และพ่อข้าพเจ้าก็นั่งข้างๆข้าพเจ้า And the doctor said, "Don, you're going to have to have an operation." และบอกข้อข้าพเจ้าว่าดอนคุณต้องได้รับการผ่าตัด Because we suspect there's cancer inside of your body. เพราะเราคิดว่าคุณมีมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายของคุณ Several weeks later he was in the hospital และหลายสัปดาห์ต่อมาก็พ่อก็อยู่ที่โรงพยาบาล And the doctor took my father into the operating room และหมอก็พาพ่อข้าพเจ้าไปห้องผ่าตัด My mother my wife and I we were sitting in a beautiful uh, quiet place แม่ข้าพเจ้าภรรยาข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าก็นั่งเงียบสงบอยู่ในห้อง We were waiting for the results of this operation แล้วก็รอคอยผลของการผ่าตัด And of course we were filled with faith at times แล้วช่วงเวลานั้นเราก็เต็มไปด้วยความเชื่อ And even in our human Humanity, we were getting a little nervous at times. ถึงแม้ว่าในความเป็นมนุษย์เราก็ยังมีความตื่นกลัวอยู่บ้าง Because we didn't know what we were facing. เพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังเผชิญสิ่งใด And I can still remember the moment when the doctor walked out of the doors from the other side of the room. และข้าพเจ้าก็ยังจดจำเวลานั้นที่คุณหมอนั้นเดินออกมาจากห้องฝักอีกฝั่งหนึ่ง And when I looked at this doctor's face, I realized the news was not good news. และเมื่อข้าพเจ้ามองหน้าคุณหมอข้าพเจ้าก็รู้ว่าก็คงไม่ใช่ข่าวดีแน่นอน He came very close to my mother and he knelt down. คุณหมอก็มาใกล้คุณแม่ของข้าพเจ้าแล้วก็ย่อเข่าลง And with great tenderness in his heart he took my mother's hand แล้วก็จับมือแม่ข้าพเจ้าด้วยความอ่อนโยน And he looked into her face แล้วก็มองหน้าแม่ข้าพเจ้า Mrs Peterson I am so sorry แล้วบอกว่าคุณพีเตอร์สันคุณหมอขอโทษด้วย See when you hear the words I'm so sorry เมื่อเราได้ยินคําว่าขอโทษ It means that there's nothing that they can do หมายความว่าไม่ไม่มีสิ่งใดที่คุณหมอสามารถทําได้ต่อไปแล้ว The number one doctor and university in the world to deal with cancer is in the city of Seattle, Washington. เออคุณหมอที่เป็นมือหนึ่งทางด้านของมะเร็งนั้นอยู่ที่ Seattle ที่วอชิงตัน And yet the greatest that man had to offer sat in front of my mother and said, "I'm sorry, there's nothing we can do." แต่คุณหมอก็บอกกับคุณแม่ข้าพเจ้าว่าขอโทษด้วยเราทําอะไรไม่ได้แล้ว What do you do in times like this? คุณทําสิ่งใดในเวลาช่วงขณะนั้น I can tell you there is a place. To go. แต่ข้าพเจ้าบอกได้ว่าคุณสามารถมีที่หนึ่งที่ไปได้ Even though my father was 82 years old. ถึงแม้ว่าคุณพ่อข้าพเจ้าจะอายุ82ปี And he struggled for one year before he passed away. แล้วก็ต้องเผชิญความลำบากเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลง But I can tell you, time after time after time, we would go to his house. แล้วก็ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าหลายครั้งที่เราไปบ้านคุณพ่ออย่างสม่ำเสมอ We would gather my children and my grandchildren around him. แล้วก็พาลูกแล้วก็หลานของพวกเรานั้นไปพบกับท่าน And we would begin to sing songs. In Indonesian and in America and English. แล้วก็เราจะร้องเพลงเป็นภาษาอินโดนีเซียแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษ And we would begin to praise God and the presence of the Lord would come down into that house. แล้วเราก็จะสรรเสริญพระเจ้าและการทรงสถิตของพระเจ้าก็ลงมาอยู่เหนือบ้านของเรา And God would wrap His arms around us and bring comfort and strength into our family. แล้วพระเจ้าก็โอบกอดเราแล้วก็นำความปลอบโยนมาสู่ครอบครัวของเรา You see, because there is a place that God has provided for you to find help. เพราะว่ามีที่ที่พระเจ้าสามารถจะให้ That's why in Hebrews chapter four, it says that we have a great high priest. บอกว่าเรามีมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ And we have a place that we can go and call upon Him. แล้วเราสามารถที่จะไปมีที่ที่เราสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า That when it seems like there's no other way, but you can come to the place where God understands your need. ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีสิ่งใดเลยคุณสามารถจะมาที่ที่พระเจ้านั้นรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นความต้องการของคุณได้ What is so special about this high priest that we come to มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งพิเศษสําหรับมหาปุโรหิตที่เราสามารถเข้ามาหาได้ Today I want to share with you three reasons why this is an awesome place to go ข้าพเจ้าอยากที่จะบอกเหตุผลสามประการแก่ท่านในวันนี้ Number one he is a great high priest ในข้อหนึ่งทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ Okay. Hebrews 4:14 says we have a great high priest. ในฮีบรูบทที่4ข้อ14บอกว่าเรามีมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ Who has passed through the heavens. ผู้ทรงผ่านฟ้าสวรรค์ And he has a name. 
และพระองค์ทรงมีชื่อ His name is Jesus Hallelujah ชื่อของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ Aren't you glad this morning for the name of Jesus คุณมีความยินดีในพระนามของพระเยซูไหมคะ Come on church Are you glad for the name of Jesus คุณมีความยินดีในพระนามของพระเยซูไหม Why Because you can call on that name เพราะว่าคุณสามารถที่จะเรียกชื่อนั้นได้ตลอดเวลา Just like my mother called on the name of Jesus เหมือนกับแม่ข้าพเจ้าที่ร้องเรียกชื่อพระเยซู Now who was the book of Hebrews written to หนังสือพระธรรมฮีบรูนั้นเขียนถึงกลุ่มใด After Jesus had died and rose again, หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนและฟื้นจากความตายแล้ว many Jews had come to accept the Messiah as their Savior. ชาวยิวหลายคนก็ได้มีโอกาสเปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ไทย a great persecution took place in Jerusalem. แล้วก็มีการข่มเหงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเยรูซาเล็ม And these wonderful believers were scattered all over the known world. และผู้เชื่อมากมายก็กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลก And wherever they were scattered, they were also still Jewish believers under the old covenant. และเมื่อเขาก็จะกระจายไปเขาก็ยังเป็นชาวยิวผู้เชื่อตามแบบพันธสัญญาเดิม They did not accept Jesus as the Messiah. เขาก็ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ไทยของเขา And they would begin to mock the Christians. แล้วก็มีหลายคนนั้นที่เริ่มต้นในการเยาะเย้ยคริสเตียน And one of the things they would say to these Christians. แล้วก็หลายครั้งที่เขาคำพูดที่เขาพูดเยาะเย้ยคริสเตียนนั้นคือ You don't have a priest like we do. จะพวกเจ้าไม่มีปโลหิตเหมือนอย่างที่เรามี Have you ever heard children teasing one another? เคยได้ยินเด็กๆเขาล้อกันไหมคะ There's always a sound like this. เอ่อมักจะมีเสียงย่อเย้ยอย่างนี้ Na 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 na. That's that's international, right? เสียงนั้นเป็นเสียงแบบเอ่ออาจจะสากลนิดนึงนะคะ You don't have a priest. เจ้าไม่มีปโลหิต We have a priest. เรามีปโลหิต What were they talking about? เพราะฉะนั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรคะ They could go to the synagogue and there was a rabbi there. ก็สามารถที่จะไปธรรมศาลาแล้วก็เจอพวกปุโรหิตได้ So whenever they had trouble, they could talk to somebody. เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปที่นั่นเขาก็จะสามารถเจอพวกปุโรหิต They could always go to Jerusalem and see the high priest. เขาไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็สามารถที่จะเจอมหาปุโรหิตได้ And so they were teasing these Christians. แล้วก็เริ่มย่อเย้ยคริสเตียน They say your your priest is dead. ปุโรหิตของพวกเจ้าตายไปแล้ว You have no one to go to. ไม่พวกเจ้าไม่รู้ว่าจะไปหาใครได้แล้ว And so now the writer of the book of Hebrews is giving us an explanation. เพราะฉะนั้นผู้เขียนพระธรรมฮีบรูก็ได้มีโอกาสกล่าวถึงคำอธิบายในตอนนี้ Because these words are directed to these Christians. เพราะว่าพระธรรมฮีบรูนั้นเขียนถึงคริสเตียน Oh, he's saying, don't be discouraged. เขาบอกว่าอย่าตื่นกลัวหรืออย่าท้อใจไปเลย Not only do you have a priest ไม่เพียงแค่คุณจะมีมหาปุโรหิต But you have a priest that's better than human priests คุณยังมีปุโรหิตที่ยังดีกว่าปุโรหิตที่เป็นมนุษย์ด้วยซ้ำ He is a great high priest เพราะทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ Okay and he says you can call upon him คุณสามารถที่จะร้องหาพระองค์ Now I don't have time to explain all of the book of Hebrews obviously ข้าพเจ้าไม่มีเวลาที่จะอธิบายถึงพระธรรมฮีบรูทั้งหมดได้ But the book of Hebrews tells us why he is better than any other priest in the Old Testament แต่พระธรรมฮีบรูได้กล่าวถึงว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่มากกว่าปุโรหิตทั่วไปในพระพันธสัญญาเดิม Why is he a great high priest พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตได้อย่างไร You know he fulfilled a sacrifice that You and I need today. พระองค์ทรงทำให้การถวายเครื่องสัตวบูชานั้นเป็นที่เติมเต็มได้ Let me explain. ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอธิบาย All the Old Testament, ever since man fell into sin, ในพันธสัญญาเดิมหลังจากที่มนุษย์นั้นล้มลงในความบาป Whenever he wanted forgiveness, ไม่ว่าเขาต้องการการอภัยโทษการอภัยบาป He would always have to bring an animal to the temple and then or to the to the uh, to the priest and have the animal sacrifice. ก็ต้องเอาสัตว์นั้นมาเป็นเครื่องสัตวบูชา It was an act of faith. นั้นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อ So imagine if that was happening today. ลองคิดภาพว่าถ้าเกิดว่าเกิดสิ่งเหล่านั้นในปัจจุบันนี้ So if you sin this week, ถ้าในสัปดาห์นี้ you would bring your goat or your your uh, cow or your sheep to the house of God. ท่านจะเอาแพะกับแก่มาที่คริสตจักรแห่งนี้ And Pastor Tanon would be standing in the front of the church. และและจารย์ทนนก็ยืนอยู่ที่หน้าคริสตจักร With a very sharp knife. แล้วก็มีถือมีดคมมาก And you'd be bringing all your animals to be sacrificed. แล้วคุณก็เอาแกะกับแพะของคุณมาเพื่อจะถวายสัตวบูชา That would not be a very fun church, right? ก็คงไม่เป็นภาพที่น่าดูสำหรับคริสตจักรแห่งนี้ But that was the whole Old Testament. ตอนนั้นเป็นภาพของพันธสัญญาเดิม Every time they brought an animal to be sacrificed, ทุกครั้งที่เอาสัตว์มาเป็นเครื่องถวายบูชา It was an act of faith to believe that their sin would be forgiven. ก็เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อว่า
ปาปของเขาได้รับการอภัยโทษแล้ว And by faith they were transferring their sin to the dead animal และโดยความเชื่อนั้นเขาก็เอาความบาปของเขานั้นถ่ายเทลงไปที่สัตว์นั้น So the innocent animal was dying in their place และสัตว์ที่บริสุทธิ์นั้นก็ตายแทนที่ตัวของพวกเขา So all of the Old Testament there was a cry in the heart of the people เพราะฉะนั้นในพันธสัญญาเดิมก็มีคำร้องทูลที่อยู่ในจิตใจของคนเมื่อไหร่กันที่จะมีการหยุดในการหลั่งเลือดสิ่งนี้สิ่งเหล่านั้นนั้นมุ่งไปที่พระเยซูเพราะเยซูจะมาและพระองค์จะเป็นเครื่องถวายบูชาเพราะว่าพระเยซูจะมาและพระองค์เองจะเป็นเครื่องถวายบูชาและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่พระเยซูเป็นมหาปรุษที่ยิ่งใหญ่ is that Jesus became both the priest and the sacrifice เพราะพระเยซูคือโปรโลเหตและเครื่องถวายบูชาเอง now listen carefully ให้เรามีโอกาสฟังดีๆ as the sacrifice he represented all of mankind ในการที่พระองค์เองเป็นเครื่องถวายบูชานั้นพระองค์นั้นเป็นตัวแทนของคนทุกคนที่อยู่ในโลก Because Jesus came from heaven and he became a man เพราะว่าพระองค์นั้นมาจากสวรรค์และพระองค์นั้นกลายสภาพเป็นมนุษย์ Just like you just like me เหมือนข้าพเจ้าและท่าน Except one difference แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไป He never sinned พระองค์ไม่เคยกระทําบาป You sinned I've sinned right คุณทําบาปข้าพเจ้าทำบาปแต่พระองค์ไม่เคยกระทําบาป And also he became the priest และพระองค์ได้กลายเป็นโปรหิต As a priest he was representing God ในการที่พระองค์เป็นพระโลหิตนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้แทนพระเจ้า Listen carefully when they came to arrest Jesus in the garden เมื่อคนนั้นมาจับกลุ่มพระเยซูที่สวน He said to the men with these swords and spears why are you coming with swords and spears to arrest me พระองค์กล่าวกับคนที่มาจับพระองค์ที่มาด้วยดาบแล้วว่ามาจับพระองค์ด้วยดาบทําไม No man can take my life ไม่มีใครที่สามารถเอาชีวิตของเราได้ No one can take the life of the Son of God ไม่มีใครสามารถที่จะเอาชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าได้ Except he sacrificed and lay down his life นอกเหนือจากการที่พระองค์นั้นสละพระองค์และถวายพระองค์เอง Because when they all saw the glory of God all of these military men fell over เมื่อทุกคนได้เห็นพระสิริของพระเจ้าชายเหล่านั้นก็ล้มลง But when it was time Jesus as high priest และเมื่อขณะที่พระองค์ทรงเป็นมหาปรุหิตหลวงนั้น presided over the sacrifice พระองค์นั้นได้เตรียมพระองค์เองเป็นการถวายสัตวบูชา and he also became the sacrifice และพระองค์เองนั้นก็เป็นเครื่องสัตวบูชา so as the priest he says here take me ในการที่พระองค์เองเป็นพระโปรหิตนั้นพระองค์บอกว่าเอาชีวิตของเราไปและพวกชายเหล่านั้นก็พาพระองค์ไปที่กังเขนและพระองค์ก็สิ้นพระชน an amazing thing และพวกชายเหล่านั้นก็พาพระองค์ไปที่กังเขนและพระองค์ก็สิ้นพระชน an amazing thing He fulfilled both being the priest and the sacrifice together. ความอัศจรรย์ก็คือพระองค์เองนั้นเป็นทั้งปุโรหิตแล้วก็เป็นทั้งเครื่องถวายบูชา What makes him great? และสิ่งที่ทําให้พระองค์ยิ่งใหญ่คือ The Bible says his greatness is because of his position and his rank. เพราะว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสามารถเห็นได้จากลําดับและตําแหน่งของพระองค์ Because when Jesus died, there was no power that could keep him in the grave. เพราะว่าเมื่อพระองค์เสพชนนั้นไม่มีสิ่งอำนาจใดเลยที่สามารถจะเก็บพระองค์ไว้ในหลุมศพได้ There was no sin to condemn him. ไม่มีความบาปใดเลยที่สามารถปักปรำพระองค์ได้ And the power of the Holy Spirit raised Jesus Christ from the dead. และฤทธานุภาพของพระบิดาบริสุทธิ์ก็ทําให้พระองค์ฟื้นคืนพระชน There is no other religious leader in all of human history. ไม่มีผู้นําศาสนาใดเลยในประวัติศาสตร์โลกนี้ That has proof of the resurrection. ที่สามารถจะฟื้นขึ้นจากความตายได้ Because the priests that you and I serve and worship this morning. เพราะว่าโปรหิตใหญ่ที่เรานั้นได้สามารถที่จะรับใช้ในเช้าวันนี้ Hallelujah. He's at the highest place. เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ที่สูงสุด He transcended all. Heavens. พระองค์ทรงขึ้นขึ้นไปที่สวรรค์ He sits on the throne in heaven. และพระองค์ทรงนั่งอยู่ที่บัลลังก์ในสวรรค์ And he reigns as the King of Kings and the Lord of Lords. และพระองค์ได้รับตำแหน่งที่เป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งหมด Listen to this verse in Hebrews chapter seven. ให้เราดูมีการดูในพระธรรมฮีบรูบทที่เจ็ด And I'm just going to quote it for you. ในบทที่เจ็ด He is also able to save to the uttermost. Those who have come to God. เพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถช่วยบรรดาผู้ที่มาหาพระองค์โดยทางพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ Since He always lives to make intercession for them. ผู้พระองค์ทรงพระชนอยู่เสมอเพื่อที่จะทูลยุงบอลเพื่อเขาทั้งหลาย For such a high priest was fitting for us. มหาปรุษโลหิตชนิดแหละจะตอบสนองความจำเป็นของเราได้ He is holy. He is harmless and he is undefiled. พระพระองค์เป็นโปรหิตที่บริสุทธิ์ไร้ที่ติปราศจากมนชินและยากลำบาก He is separate from sinners. 
And listen to this. He has become higher than the heavens. That's because of the resurrection. Okay, now for a moment, just take a break there. And go back to the prayer of David. And you're going to see an amazing revelation that David had. Because even though David didn't know the name Jesus, he understood that God was a place that he could find help. And in the first verse, he says, Lord, hear my cry. If you're taking notes this morning, I want you to write this down. A cry is not a memorized prayer. A cry is not a memorized prayer. A cry is not even like I'm going to pray for my food today. It's, it's not a quiet prayer. What's a cry? A cry is a response of the heart in crisis. He's pouring out his heart to God. Why? He has armies surrounding him. He has trouble on every side. There doesn't seem to be an answer for his situation. And there's this emotional cry coming from his heart to God. And he says, Lord, Nothing's working out in my life. I love you, God, but how come all of these bad things are happening in my life? And so he's crying out to God. Then you see another part of his prayer. He said, Lord, attend to my prayer. What does that mean? Pay attention to my prayer, Lord. My prayer. Have you ever felt like, oh, God answers pastor's prayer, but he doesn't answer mine? See, how many billion people are in the world today? What if they all prayed at the same time? Could God hear everyone's prayer? And not get confused? Huh? Have you ever felt like God, are you paying attention to my prayer? I want to tell you that God has the capacity to hear every cry. Hallelujah. That brings comfort to my heart. Because he's saying here, now Lord, my prayer needs to be a top priority. Let me give you an example. When I was in Indonesia as a missionary, every year I had to renew my visa. So I would go to the office of immigration. And I already knew I had to have all these letters in place. And I would put all of my letters in a folder. And I would go very early in the morning. And I would give my folder to the, the secretary. And I would say, give this to the director of immigration so I can get a, a permit for one more year. So, so my folder would go into his office. And I'd sit outside and I'd wait. One hour. I'd wait two hours. Then I'd wait three hours. You know, Americans are never very patient. Not like Asians. Asians are very patient. I get worried. And then it's 12 o'clock. And, and, and I knew that if it was 12 o'clock, between 12 and 1, never expect your, your work to be done. 
แล้วเขาจะก็รู้ว่าช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนั้นก็อยากคาดหวังว่าจะมีงานอะไรจะเสร็จ so I went and got lunch แล้วเขาจะก็ไปหาข้าวทาน then I came back แล้วเขาจะก็กลับมา then from one to two I sat one more hour แล้วก็อีกช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองเขาจะก็รออีกหนึ่งชั่วโมง from two to three o'clock I sat one more hour แล้วก็สองถึงสามโมงเขาจะก็ยังรอคอย no folder แล้วก็ยังไม่มีแฟ้มออก no answer ไม่มีคำตอบอะไร so I went to the secretary เขาจะก็ไปหาเลยค่ะ secretary what's going on เกิดอะไรขึ้น other people have brought their folders คนทุกหลายคนก็เอาแฟ้มมาแล้วหลายคนก็กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วแล้วข้าพเจ้าล่ะแล้วเลขาก็บอกว่าเออจะเย็นๆใจเย็นๆแล้วเมื่อขณะที่ข้าพเจ้าก็นั่งรอประตูก็เปิดออกแล้วข้าพเจ้าก็เห็นสิ่งอัศจรรย์ใน and I saw an amazing thing แล้วข้าพเจ้าก็เห็นสิ่งอัศจรรย์ on the corner of of the director's desk was a stack of folders ที่มุมโต๊ะของทางผอ,อนั้นก็มีแฟ้มเรียงขึ้นมากมาย I knew the color of my folder และข้าพเจ้าก็จําสีของแฟ้มข้าพเจ้าได้ And it was not on top it was still down below แล้วมันก็ไม่ได้อยู่บนแต่ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลย Oh I got a problem และข้าพเจ้ามีปัญหาแล้ว You know what I didn't realize until later that my my folder was missing something ข้าพเจ้าเพิ่งรู้ว่าในแฟ้มของข้าพเจ้าในเอกสารบางอย่างก็หายไป Other folders had something my folder did not have แฟ้มอื่นๆก็มีเอกสารที่แฟ้มข้าพเจ้าไม่มี Can anybody guess it's money เดาได้ไหมคะสิ่งนั้นก็คือเงิน I didn't have an envelope in my folder ข้าพเจ้าไม่ได้เอาเงินใส่ซองไว้ในแฟ้ม It's a miracle you know นั่นเป็นการอัศจรรย์มากเลยรู้ไหมคะ If you have money in your folder it will go to the top หากคุณมีเงินอยู่ในซองแล้วแฟ้มคุณก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบน That's amazing มันอัศจรรย์มาก So this is this is really explains how David felt สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อธิบายถึงความรู้สึกของดาวิดในขณะนั้น David was crying to God he says Lord pay attention to my prayer เหมือนกับความรู้สึกของดาวิดที่บอกว่าพระองค์เจ้าข้าสนใจเขาไม่ฐานข้าพระองค์เถิด Take it from down here Lord and make it number one priority เอาคำไม่ฐานอยู่ข้างล่างขึ้นไปเป็นคําร้องทูลที่สูงสุด Sometimes we feel like that หลายครั้งที่เรารู้สึกเช่นนั้น We feel God are you listening to me เหมือนกับว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ฟังคำไม่ฐานของพระองค์ไหม I got good news for you แต่ข้าพเจ้ามีข่าวดี Yes he is And he knows exactly what you need. And at the right time, God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your behalf. And God is going to move on your I thought I was in the end of the earth when I was in Papua New Guinea. เขาคิดว่าเขาไม่ได้อยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกแล้วที่ปาปัวนิวกินี No running water, no air conditioning, no electricity. ไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟไม่มีแอร์คอนดิชั่น No toilet. ไม่มีซ่วมด้วย Oh, I thought I was at the end of the earth. เขาไม่คิดว่าอันนั้นก็คือสุดปลายแล้วจริงๆ Where's the end of the earth? แล้วสุดปลายแผ่นดินโลกอยู่ที่ไหน It's not talking about a location. ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ What is it talking about? สิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่นี้คือ The end of the earth is talking about feeling far from God. ความรู้สึกที่ห่างไกลจากพระเจ้า Have you ever felt that way? คุณรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมคะ You've been praying, but you feel like you're distant from God. คุณอธิษฐานแต่คุณรู้สึกว่าพระเจ้านี่อยู่ห่างไกลคุณเข้ามานำพระสการกับพระเจ้าที่นี่ร่วมกับผู้อื่นคุณเห็นคนอื่นนั้นได้รับการได้รับพระพรแต่คุณรู้สึกว่าคุณห่างไกลมาก David was saying Lord I'm crying to you from a far place ดาวิดกล่าวว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากสุดปลายแผ่นดินโลก My heart is overwhelmed และเขาบอกว่าข้าพระองค์ร้องทูลยามจิตใจนั้นเอาระโหย What is overwhelmed mean ใจอรโหยนี่หมายถึงอย่างไร Overwhelm means to be surrounded คือการถูกรอบร้อม You remember the tsunami จำช่วงเวลาสึนามิได้ไหมคะ That hit also Thailand ที่สึนามิก็มาที่เมืองไทย When the wave comes it overwhelms you เมื่อคลื่นเข้ามาก็ถาโถมคุณ It's bigger than you are มันมากแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณ And sometimes trouble in our life comes and it overwhelms us แล้วหลายครั้งนั้นปัญหาก็เข้ามาถาโถมชีวิตคุณ And we feel like we're being pushed down by these waves และเรารู้สึกถูกผลักให้ตกลงไป But I want you to see this is what David cried 
แล้วข้าพเจ้าอยากให้ท่านมองดูว่าดาวิดนั้นรองว่าอย่างไร The first thing we saw he's a great high priest that's why this is an awesome place เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าพระเยซูเป็นมหาปรุเหตุที่ยิ่งใหญ่ Here's the second reason it's an awesome place และข้อที่สองก็คือว่าข้อสองที่เหตุผลที่พระองค์ทรงเป็น Our great high priest can be approached คือทรงเป็นมหาปรุเหตุที่เข้าถึงได้ David continues in verse 2 of Psalm 61. ในสวิตีบทที่61ข้อ2กล่าวว่า He said, Lord, lead me to the rock that is higher than I. ขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ What's he saying? เขาพูดถึงอย่างนี้ He says, Lord, I don't have the strength to climb this mountain. ดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ไม่มีกำลังที่จะก้าวขึ้นผ่านภูเขาแล้ว But Lord, would you lift me up to the high place? แต่ขอพระองค์ทรงอุ้มชูข้าพระองค์ขึ้นไป See, there's a thing about eagles. มีภาพของนกอินทรี In America I lived for a while on a lake ในอเมริกานั้นข้าพเจ้านั้นก็อาศัยอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบ Eagles would dive for fish right outside my window แล้วก็นกอินทรีก็จะโฉบลงมากินปลา But there's something about an eagle when it gets sick แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับนกอินทรีเมื่อมันป่วย When an eagle gets sick it flies to a high place เมื่อนกอินทรีป่วยนั้นมันก็บินขึ้นไปสู่ที่สูง And it will lay on a big rock แล้วก็ล้มตัวลงอยู่ที่โขดหินที่ยิ่งที่ใหญ่ And it will allow the sunshine's warmth to renew its strength เพื่อที่จะให้ดวงอาทิตย์นั้นเสริมกําลังมันใหม่ Sometimes when we feel sick and hopeless แล้วหลายครั้งเรารู้สึกป่วยแล้วเราก็รู้สึกไม่มีความหวัง God brings us to this high place แล้วพระเจ้าก็จะพาเราขึ้นไปสู่ที่สูง Where you don't have to struggle ที่คุณที่ไม่ต้องตะเกียกตะกาย You just rest in the presence of God คุณแค่พักสงบอยู่ในพระสิริของพระเจ้า And let God begin to minister to you แล้วให้พระองค์ทรงทำการเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณ This is what Hebrews 10 tells us และนี่ก็คือฮีบรูบทที่10ได้บอกไว He says therefore in verse 19 we have boldness to enter the holiest by the blood of Jesus Christ เหตุฉะนั้นพี่ท้องทั้งหลายให้เรามั่นใจจะเข้าสู่ที่อภิสุทธิสถานในพระโรยของพระเยซู In verse 22 it says let us draw near with a true heart in full assurance ให้เรามีโอกาสที่จะเข้าไปหาพระเจ้าด้วยความมั่นใจ There's boldness that God gives us มีความกล้าหาญที่พระเจ้าให้กับเรา Because He opens the door and access into His presence เพราะว่าเราสามารถจะเข้าไปถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้ By the blood of Jesus today you can call on the name of the Lord and have access to Him โดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เราสามารถจะร้องเรียกชื่อของพระองค์และเข้าหาพระองค์ได้ In Washington DC USA ในวอชิงตันดีซีประเทศอเมริกา There's a place called the White House มีสถานที่หนึ่งเรียกว่าทำเนียบขาว Can you imagine me walking up to the gate of the White House ลองนึกภาพข้าพเจ้าเดินไปที่ประตูทำเนียบขาว And there's a guard at that gate แล้วก็มีรปภที่อยู่ที่นั่น And I say I want to go into the White House แล้วก็ข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าอยากเข้าไปในทีเนียบขาว And the guard will say well what do you want to do แล้วรปภก็ถามว่าจะทำอะไร And I say well I want to visit with Barack Obama ข้าพเจ้าอยากเจอประธานาธิบดีบารักโอบามา That's not going to happen, is it? He's going to say, "Well, where are you from?" And oh, I'm, in- I'm from Indonesia. Because I was raised in Indonesia. Uh, is your name on a list, sir? No. Uh, well, what what business do you have with Barack Obama? คุณมีธุระอะไรอยากที่จะเจอประธานาธิบดีเขาอยากที่จะเจอและทานกาแฟด้วยแค่นั้นเอง What are my chances of getting in to see Barack Obama? คิดว่าข้าพเจ้าจะมีโอกาสที่จะเจอท่านไหม You're shaking your head. ส่หัวนะคะ You're right. I'll never get in. ใช่แล้วค่ะก็คงไม่สามารถจะเข้าไปเจอได้ You know, here's an amazing thing. สิ่งที่น่าอัศจรรย์ The higher the rank. And the more power a human has, ยิ่งมนุษย์มีตำแหน่งแล้วก็ยิ่งมีอำนาจมากเท่าไหร่ The harder it is to approach them. เรายิ่งเป็นการยากที่เราจะสามารถจะเข้าถึงคนคนนั้นได้ As long as they're the president of something, หากเขาเป็นคนที่มีตำแหน่งประธานขึ้นมา You have to go through two or three secretaries even to see them. คุณต้องผ่าฝ่าด่านของเลขาตั้งสองสามคนก่อนที่คุณจะสามารถเข้าพบเขาได้ The higher the position, the harder it is. ยิ่งมีตำแหน่งสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นกันยากที่จะเข้าถึง But how about our high priest? แต่ว่ามหาปุโรหิตของเราล่ะคะ He not only is the Lord of Lord and the King above all kings. ไม่ใช่ว่าพระองค์เป็นเพียงแค่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น But he's opened the way and he's inviting us to come in. แต่พระองค์เปิดทางออกและเชิญเราเข้ามาหาพระองค์ Whosoever will can come. 
ใครก็ตามที่มีใจก็สามารถจะเข้ามาหาพระองค์ได้ Hey all of you who labor on our heavy laden คนทุกคนที่มีภาระหนักและเหน็ดเหนื่อย Come unto me มาหาเรา This is what God's calling in Thailand สิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องในประเทศไทย When troubles come into your life เมื่อปัญหาเข้ามาในชีวิตของท่าน If you came today and you do not know Jesus Christ as your Savior หากท่านมาวันนี้ท่านไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด You can come and know the most awesome and wonderful God คุณสามารถจะรู้จักพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และอนาถสัจจันทร์เพราะคุณไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปถึงที่สูงมากมายเพื่อจะเข้าหาพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเปิดประตูออกอย่างกว้างขวางให้กับคุณแล้วและพระองค์เชิญชวนคุณเข้ามาในการที่จะมาสามัคคีกับพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จักพระองค์และรู้จัก There's always been this desire in God's heart. นี่พระเจ้ามีความปรารถนาเช่นนี้อยู่ในใจของพระองค์ And that's why when David prayed in verse four, และสิ่งนั้นเมื่อดาวิดอธิษฐานในข้อที่สี่ He says, "You have been a shelter for me, Lord." บอกว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะอาศัยในพระพระของพระองค์เป็นนิด You have opened the door for me to come and find rest. พระองค์ทรงเปิดประตูออกเพื่อที่ข้าพระพระองค์จะเข้ามาไปพักสงบในพระองค์ To find shelter. เพื่อหาเป็นที่ลี้ภัย And to find answers for the time of trouble that I am in. และพบคำตอบในเวลาแห่งความมีปัญหา Now I want you to look at the last reason. และข้าพเจ้าอยากดูในเหตุผลที่สาม He's a great, awesome place to go to. พระเยซูทรงเป็นความช่วยเหลืออันอัศจรรย์เพราะ Because our great high priest is full of compassion. เพราะทรงเป็นมหาบรหิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตา Hebrews 4:15 told us. ใน Hebrew บทที่สี่ข้อสิบห้าได้บอกไว้ He is touched by the feeling of our infirmity. พระองค์ทรงเห็นใจในความอ่อนแอต่างๆของเรา Isn't that amazing? อันนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์ไหมคะ He is touched. พระองค์ทรงเห็นใจในความอ่อนแอของเรา Whenever you feel pain. ไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดเมื่อไหร่ Jesus understands. พระเยซูทรงเข้าใจ Because he's also experienced the same thing that you have experienced. เพราะพระองค์ทรงเคยเผชิญสิ่งต่างๆที่คุณเคยเจอแล้ว He became man so he could be touched by your feelings of infirmity. เอ่อพระองค์ทรงกลายสภาพเป็นมนุษย์เพราะพระองค์ต้องการที่จะสัมผัสสิ่งต่างๆที่คุณเผชิญ Have you ever felt forsaken by someone? คุณเคยรู้สึกคุณถูกทอดทิ้งโดยบางคนไหม Jesus knows what it feels like. พระพระเยซูทรงรู้สึกเช่นนั้น He's been forsaken. พระองค์ทรงถูกทอดทิ้ง Have you ever been persecuted by anybody? คุณเคยถูกข่มเหงโดยบางคนไหม Jesus was persecuted. พระองค์ก็ถูกข่มเหงมาแล้ว Have you ever felt like darkness has enveloped you? คุณเคยถูกความรู้สึกเหมือนความมืดครอบงำคุณไหม Jesus died on the cross in the midst of darkness. พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนท่ามกลางความมืดทั้งปวง Have you ever experienced something stolen or lost from you? คุณเคยรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งถูกขโมยออกไปจากคุณไหมสูญเสียไหม Jesus experienced what it was like to have loss. พระเยซูก็รู้สึกสูญเสียเหมือนกัน All of the things that mankind experiences. ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์นั้นเผชิญ Jesus has already experienced. พระเยซูเผชิญมาหมดแล้ว With only one difference. แต่ว่ามีบางสิ่งที่แตกต่างออกไป He did not sin. <laughs> so that's why he has sympathy and compassion for us. เพราะฉะนั้นพระองค์ซึ่งจึงมีความเข้าใจและเห็นใจเรา And then we find that he hears our cry. และพระองค์ทรงได้ยินเสียงเมื่อเราร้องทูล When you call upon him, he has compassion for you. เมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์พระองค์มีพระเมตตาต่อเรา Now I'm going to share with you a story that happened in our life. ข้าพเจ้าจะมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า A number of years ago, I took a team of young Bible school students. หลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสที่จะพานักศึกษาพระคัมภีร์นั้น We toured South Africa in ministry. ไปเดินทางที่ประเทศอเมริกาแอฟริกาใต้แล้วก็ไปรับใช้ที่นั่น And before the end of our trip, แล้วก่อนที่ทริปนั้นจะจบลง We were invited to go to a hospital. เราได้มีโอกาสถูกเชิญไปเยี่ยมโรงพยาบาล This was a unique hospital. โรงพยาบาลนี้มีลักษณะพิเศษ It was started by a Christian lady. เริ่มต้นโดยหญิงคริสเตียน And it was a hospital for children. แล้วก็เป็นโรงพยาบาลเด็ก There was about 120 children in this hospital. มีเด็กอยู่เป็นคนไข้อยู่ประมาณ120คน And all of them had the HIV positive disease. แล้วก็เด็กเหล่านั้นก็ติดเชื้อ HIV. They were all 
sentenced with AIDS. And so you can imagine when our team arrived, we didn't know what we were going to experience. And I remember that day, we went from classroom to classroom. The children were from baby in the in the in a crib all the way up to 12 years old. And when I would go into their classes, they looked normal from the outside, most of them. But, but there was a sentence of death on them. As far as man was concerned, there was no hope for any of them. We would play a little bit with the kids and sing with them. And as the day went on towards the end of the day, the head lady said, I want you to play with some of our children. I'm going to bring your team into this play area, a covered area. And we're going to bring selected children to come out and we want them to just play with you, interact with you. So I agreed. And we were brought to this big play area. And they started bringing children. And I was amazed when I saw what was happening. Because some of the young ladies that were on my team, they were very quick to pick up some of these little boys and girls. And, and they were hugging, they were hugging them. And as they were hugging these children, I noticed something. There were tears streaming down these, these, their faces. And I realized this was a very emotional moment for them. And while I was contemplating that very sight, I felt little arms grab me right around my knees. And when I looked down, I saw a little boy. He looked like maybe four years old. And he was holding my legs. And he was looking up. And I looked down. And when my eyes met his, I knew what he wanted. I have, have to be honest today and tell you that there was a struggle in my heart. Pick him up or not pick him up. Pick him up or not pick him up. I'm glad pick him up one. Because I reached down and I, I picked this boy up. An amazing thing took place in my life that day. Because when I put this boy up, I held him like this. Immediately, he grabbed his arm around my neck. And he laid his head on my shoulder. When he laid his head, he relaxed. The greatest suffering of AIDS patients is not the physical pain. The greatest pain of an AIDS patient is the rejection pain. Nobody touches them. They long to be held. They long for love. But they're like a leper. And that day, there was a strange reaction in my heart. Because when I held this boy, I also started to cry. But I had a little problem with God. Because this was the word that came out of my mouth. I said, Lord, I don't understand. This boy has done nothing wrong. It was like God, why? He's, he's not sinned, it's his parents or somebody else. And the Lord quickly spoke into my heart. He says, Dan, you live in a world of sin. 
You live in a world of trouble because of mankind's sin. And it is this reason I have come into the world to set people free. And you become my hands that hold that little boy. And it is your hands that are my extended hands. Where this little boy can find a place of rest. Now, friends, I want to tell you something. I can't guarantee that every one of those children will be healed on this earth. But I'll guarantee you one thing. The gospel has been preached to those children. And they are worshiping God. And when they pass from this life into eternity, they will all be in the presence of Jesus. Why? Because you and I have a great high priest who has made a way for us. He's opened the door. He said he's invited us to come to know him. And he understands the pain of your heart. And that's why he is able to help you. Amen. I want to encourage you today. I don't know what kind of trouble you're facing in your life. There may be family trouble. There may be physical uh, sickness trouble. You may be in great financial trouble. No matter what the enemy is doing to rob and steal from you, there may be even a cry from your heart that says, Lord, pay attention to my need today. But I am here to give you a message of hope today. Jesus Christ is not far away. He is right here. And the Bible says whoever calls on the name of the Lord will be saved. Maybe you were brought to church today. And you've never heard about Jesus. Hey, I got good news for you. Because you're going to say, can I have a really a priest like this? The answer is yes, you can. All you have to do is call on Jesus. Ask God to forgive you of your sin. And instantly you are part of the family of God. He not only forgives you of all of your sin, but he seats you in a high place. He makes you a child of God. And you can receive every spiritual blessing in high places. I'm going to invite you, everybody that's in this place today, and the musicians can come. I want you to stand. Everybody just stand in the presence of the Lord. We're going to come to a time of prayer today. Because I believe that Jesus Christ is already speaking to hearts right now. You may be in a place of confusion. Maybe you've been a Christian a long time. And you've been saying, Lord, how come all of these troubles keep coming into my life? And there's a desperation in your heart. You say, Lord, I need an answer today. You're in the right place. You're in the right place at the right time. Because Jesus is here to help you. And you know, if you will just respond to him, he hears your cry. He hears your cry. We're going to ask the worship team just to begin singing a song of worship. And if you come to the house of the Lord, there are two calls I want to make. Number one, if you're a Christian, 
And you're experiencing some major trouble in your life. แล้วคุณเผชิญปัญหาใหญ่มากมายในชีวิต You're going through a major trial. คุณเจอการทดลองอย่างมากมาย And you say, Lord, I need an answer today. แล้วบอกว่าพระเจ้าขอคําตอบในวันนี้ I'm going to invite you to take a step of faith. ข้าพเจ้าอยากให้ท่านก้าวมาด้วยความเชื่อ Leave your seat and come and stand right here in the front of the altar. ให้ท่านออกมาอยู่ที่หน้าเวทีแห่งนี้ And receive from the Lord. Just worship Him. So anyone here today, whether you're sick in body, or you're going through a crisis in your life, or in your family, take a step of faith and just come. And we're going to ask God to do a work in your life right now. Hallelujah. And worship the Lord together. Hallelujah! Hallelujah! Don't be afraid. You can come. There's room for a lot of people. Church, just worship the Lord. Extend, extend your hands to your friends up here. Hallelujah. Everyone that's standing here, I want you to listen for just one moment. In the Old Testament, they couldn't do this because God could not come near them. He was inside the tabernacle. He was separated from them. And even when Jesus came in bodily form. They could only touch him from the outside. But when he died and he rose again, now when we call upon him, his spirit comes and abides in us. Your miracle is already in you. Because Jesus lives in you. Ah, today reach out to Him. There's pastors and leaders that are going to pray for you right now. Just lift your heart to Him. Call on the name of the Lord and say, Lord, help me right now. And as a church, we're all going to pray with you and for you. We're going to start just singing and worshiping again, and we're going to pray for our brothers and sisters in Jesus' name. Father, we ask for your grace. Hallelujah! 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 Miracles, Lord. Grace. Touch today. We call on the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! In the name of Jesus, we declare, Lord, victory. We declare breakthrough. This is a day of salvation. This is a day of deliverance. Hallelujah! Oh, we bless your name, oh God. You're worthy. Hallelujah! 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 ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ